வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஆர்கே கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி குக்கீஸ் எப்படி நம்ம ஓவன் இல்லாமல் மைக்ரோவேவ் ஓவன் இல்லாமல் இல்லை குக்கர் இல்லாமல் எப்படி குக்கீஸ் நம்ம செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மைதா மாவு ரெண்டு கப் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதே போல் பொடித்த சர்க்கரை பவுடர் சுகர் ஒரு கப் வெண்ணெய் பட்டர் நூறுலேருந்து இரநூறு கிராம் வரைக்கும் தேவைப்படலாம் வனஸ்பதி இரநூத்தம்பது கிராம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி கலர் கலராக நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கப் எடுத்துக்கலாம் அது மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதுதான் வந்து அந்த காலத்து மைக்ரோவேவ் அவன் அதாவது குக்கி மேக்கர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கி ட்ரே ரெண்டு இருக்குது குக்கி கட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் அந்த இதில் அடிப்பாகத்தில் வந்து மணல் வந்து நம்ம சமமாக பரப்பணும் மேல் பாகத்தில் அடுப்பு கறி வச்சு நம்ம சூடு வந்து சமமாக பரப்போம் ஸோ அப்போ தான் பிஸ்கெட் வந்து கீழேயும் மேலேயும் சமமாக வந்து நல்லா வெந்து கரெக்டாக வந்து பதத்துக்கு வரும் ஸோ இப்போது பெண்ணையும் வனஸ்பத்தியும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கணும் லிக்விடாக அது வர வரைக்கும் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம அந்த பேட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த குக்கி மேக்கரில் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போது அடியில் வந்து மணல் பரப்பியிருக்கேன் ஸோ அது சுற்றி அந்த தேக்கு வந்து எதுவும் அந்த மணலாம் இருந்ததுன்னா அதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து பிஸ்கெட் அதாவது அந்த ட்ரே வச்சு நம்ம குக் பண்ணுவோம் ஸோ மணல் நல்லா சம்மா எல்லா இடத்துலையும் வந்து பரவி வைக்கோங்க இது வந்து நம்ம குக்கர் அதாவது அடுப்பு மேலே வைப்போம் ஸோ அந்த ஹீட் வந்து மணலில் ஈவனாக வந்து பரவணும் அது தான் வந்து அடியில் குக்க அந்த குக்கி வந்து வேகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மேலே மூடியில் லெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த அடுப்பு கறி வே வச்சோம் அதாவது ஹீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த அடுப்பு கறியை வந்து சமமாக வந்து பரப்பிக்கணும் அதுதான் வந்து மேல் பார்க்கறதுக்கு ஹீட் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் குக்கிங்ஸ்க்கு ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா அடுப்பு கறி இப்போது ஃபுல்லாக வந்து நல்லா நெருப்பு பரவிடுச்சு ஸோ அதை வந்து மேலே அந்த லெட்டு போட்டு மூடிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அடுப்பு கறியை வந்து ஃபுல் ஃபுல்லாக சமமாக பரப்பிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹீட் வந்து நம்ம அடுப்பு கறி வந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும் மேலேயும் ஹீட் வந்து க அதாவது சமமாக இருக்கணும் கீழேயும் வந்து ஹீட் ரொம்ப ஆகிடக்கூடாது அப்படி அதுதான் கீழே வந்து பிஸ்கெட் தீஞ்சிடும் மேலே வந்து பிஸ்கெட் வேகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மணலுக்கு பதில் கீழே நீங்கள் ராக் சால்ட் கூட அதாவது கல் உப்பு கூட வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேலேயும் கீழேயும் வந்து ஹீட் சமமாக இருக்கணும் அது மேலே அதிகமாக இருந்தால் மேலே பிஸ்கெட் வந்து ரொம்ப தீஞ்சு போயிடும் ஸோ இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு கப் மைதா மாவு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அது எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இதோட ஒரு கப் நீங்கள் வந்து சுகர் பிடித்த சர்க்கரை இதோடு சேர்த்து நீங்கள் ஏலக்காய் வந்து சேர்த்து போட்டு பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பிஸ்கெட்ஸ்க்கு ஸோ இப்போது ஒன்று ஒரு கப்பு பொடித்த சர்க்கரையும் ரெண்டு கப்பு மைதா மாவும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுலில் ஸோ இது கூட நான் வந்து பேக்கிங் சோடா ஒரு பெஞ்சும் ஒரு பெஞ்ச் சால்ட்டும் சால்ட் நம்ம எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா சுகர் நமக்கு டேஸ்ட் தூக்கி கொடுக்கும் சால்ட் ஆட் பண்ணால் ஸோ ஒரு பெஞ்ச் பேக்கிங் சோடா ஒரு பெஞ்ச் சால்ட் பேக்கிங் சோடா வந்து நம்மளுக்கு நமக்கு அந்த டோ வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்து இதுவாகும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதனால் நான் பெரிய அளவில் எடுத்துக்கிறதுனால பெரிய பாத்திரத்துக்கெலாம் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மிக்சிங் அதாவது ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக பண்ணக்கூடாது மாவுக்கு வந்து காஞ்சி போயிடும் ஸோ கொஞ்சமாக எடுத்து இப்போ நம்ம அந்த லிக்விட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த வனஸ்பத்தியும் பட்டரும் ஸோ அது போட்டு தான் வந்து மாவு வந்து செய்யணும் தண்ணி வந்து சுத்தமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு மாவு அந்த பதத்துக்கு வந்து நல்லா பதிஞ்சிக்கணும் ஸோ கையில் வந்து எதுவும் ஒட்டாத மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டால்டாவும் வனஸ்பதி ஹீட் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் ஹீ அதாவது ஹீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கையில் பசியாமல் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கையில் சூடு தாங்கும் போது நீங்கள் வந்து அதில் கையிலேயே நல்லா பிணைச்சிக்கலாம் ஸோ அது நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து இந்த இது தான் ஆட் பண்ணணும் நீங்கள் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது தண்ணி ஆட் பண்ணால் அது பிஸ்கெட்ஸ்க்கு அது சரி வராது ஸோ இது நல்லா வந்து இப்போ பாருங்கள் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்துச்சு அது நான் ஒரு பிளேட்டில் வந்து நல்லா தட்டிக்கிறேன் ஸோ அது தட்டிட்டு இந்த குக்கி கட்டர்ஸ் வச்சு நான் வந்து அந்த ஷேப்புக்கு நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் அதுபடி வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கட் பண்ண குக்கீஸை வந்து
ஸோ இது மாதிரி வந்து எல்லா இதுவும் வந்து சமமாக பரப்பிக்கணும் நடுப்பு நடுப்பில் வந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் ஏன்னா இப்போது நீங்கள் நீங்கள் அந்த இதில் வச்சு எடுக்கும்போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பிஸ்கெட்ஸ் ஸோ அது ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்காமல் இருக்கிற மாதிரி நடுப்பு கொஞ்சம் பேக் அதாவது கேப்போடு வந்து பண்ணணும் ஸோ மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டூட்டி ஃப்ரூட்டி வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் இப்போது பண்ணோடனே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அதாவது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து இது செய்யலாம் இப்போது இந்த குக்கி மேக்கர் உங்கள்கிட்ட இல்லை இந்த இது இல்லைன்னா இப்போது உங்களுக்கு அவன் வீட்டில் ரெடி ரெடிமேடாக இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அதை ஸோ இது வந்து அந்த காலத்து செய்முறை இது ரொம்ப கொஞ்சம் க கடினமான ப்ராசஸ் பட் இப்போது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அவனில் வந்து பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் அது ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் இது வந்து நாங்கள் உள்ளே வச்சாச்சு ஸோ மேலேயும் வந்து ஹீட் வந்து சமமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் கீழேயும் வந்து இப்போ பாருங்கள் இன்னும் அது ரெடி ஆகலை ஸோ செக் பண்ணிக்கணும் மேக்ஸிமம் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஹீட்டு ஈவனாக பரவிடுச்சுன்னா ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸில் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்து குக்கி சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரெடி ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு செட்டு நம்ம வைக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் அந்த ஹீட்டு தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கீழேயும் மேலேயும் வந்து சமமான ஹீட் பரவுனா பிஸ்கெட் வந்து காமனாக இந்த மாதிரி ப்ரௌனிஷாக வரும் இல்லைனா வந்து மேலே ரொம்ப தீஞ்சு போயிடும் கீழே வேகாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த சமமான ஹீட்டு தான் அதுக்காக தான் மணலும் இந்த அடுப்பு கறியும் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ பாருங்கள் குக்கி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த இது கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் மைக்ரோவேவ் அவனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு அண்ட் இது நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற நெய் பிஸ்கெட் மாதிரியே இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இது போல் இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் ஸோ இது நீங்கள் வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ்லேயும் ட்ரை பண்ணலாம் அதாவது கோதுமை பிஸ்கெட் இல்லை வந்து ராகி பிஸ்கெட் கோகோனட் பிஸ்கெட் அந்த மாதிரி கூட தேங்க்யூ ஃபார்